Працівники Сумського кадетського корпусу зібралися, аби висловити своє обурення наказом, який до закладу надіслала Державна прикордонна служба, якій вони підпорядковуються. У документі йдеться, що всі працівники мають переїхати до 8 квітня до Хмельницького, де базується Національна академія. Шлях до Хмельницького – це ж не паличкою махнув і там з'явилися. Це треба проїхати небезпечні ділянки траси. Наші люди із міста, хто їхав туди, повідомляли і про замінування, і про розрушення, і про розбиті мости і так далі. Є велика небезпека. І який зараз сенс у тому, щоб переводити? Яким чином? На що ми це повинні погрузити матеріальну базу? У нас є люди, які матеріально відповідальні, яких мільйони, мільйони цього матеріального майна, вони за це відповідають. Мова йде про переїзд 250 працівників ліцею. Вчителі побоюються, що заклад не планують повертати до Сум, бо про терміни переїзду у наказі не йдеться. Цей рік, говорять працівники, можуть закінчити в дистанційному форматі. Зараз навчають дітей онлайн. Ну, хто з дітей дійсно поїде так далеко, в інший зовсім край. Ну, і, і вчителі, і вихователі. Це колектив, який збирався роками. Він буде порушений, не буде закладу. Просто діти туди не поїдуть. Так, це може бути Хмельницький якийсь там навчальний заклад, але у нас вже більше такого не відстроїть, не буде. І як у військовий час туди переїздити, де жити, хто нам буде давати. Такі, ну, таку можливість, там скільки біженців, там взагалі ніде жити. Заступник начальника кадетського корпусу Андрій Сидоренко записав відео у навчальному закладі, демонструючи стан різних приміщень, класів для навчання та проживання. За його словами, заклад готовий до прийняття студентів, не дивлячись на часткові руйнування від обстрілів. Так, корпус має деякі пошкодження. Так, вони є, звичайно, бо відбулися удари неподалік. Але можна зараз зайти в корпус і побачити, що він більше, ніж на 80% придатний для проживання, і роботи, проживання дітей і роботи всього колективу в цьому, корп, в цьому приміщенні. І вже зараз, вже говорили, що зараз вже є небайдужі сумчани, батьки, які закликають створювати якийсь фонд підтримки і відновлювати. Про переїзд учнів ліцею у наказі не йдеться. У соцмережах працівники ліцею організували флешмоб з підтримкою закладу. Його підтримали і сьогоднішні учні, і випускники. Представляю всіх батьків, всіх обурених батьків, Всіх дітей, які ну, не просто здивовані, а в розпачі, пробачте. Я знаю про цю проблему з першого дня, з першого квітня. І от коли ми після такої зустрічі з вчителями я повернулася додому, то мені син сказав, мама, я вже придумав, я знаю вже п'ять причин, чому я не їду в Хмельницький. По-перше, ви далеко. По-друге, у мене там день народження в грудні, а ви не приїдете. Ні, ну це діти, пробачте. Ми направили запит на коментар до Держприкордонслужби з проханням прояснити необхідність переїзду Сумського ліцею. Відповідь чекаємо. Педагогічний колектив та батьки написали відкритого листа до керівництва країни. Перед тим, як прийняти такі відповідальні рішення, не врахували ні думку керівника, ні думку вчителів, ні думку баньків, ні думку ліцеїстів. В Хмельницькому ліцеї ми... Ні служити, ні працювати не будемо. Це не тільки моя думка. Це думка офіцерів, які сьогодні тут в Сумах разом зі мною. Це думка вчителів, це думка працівників. Ми перейшли до Державної прикордонної служби у 2019 році. Протягом трьох років, крім постійних перевірок, нас все перевіряли, щось шукали. Враження було таке, що цей заклад просто не потрібен. За рейтингом сайту «Освіторія» за результатами ЗНО з 43 закладів міста Суми, ліцей-інтернат у минулому році посів 24-те місце. 90% випускників склали іспити.